നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹൗ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ആർ നെയിംഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരുവിധ എല്ലാ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിൻ്റെയും പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ് റൂട്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വേർഡ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സാമ്പിൾസോട് കൂടി പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ദിസ് വർക്ക്സ് ഇൻ ടു വേസ് അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് മസിൽസിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മസിലിൻ്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആവും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ലേൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ബൈ റിമെമ്പറിംഗ് ദ ടേംസ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു മസിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഫാസിക്കൽസ് ദ സൈസ് ഷേപ്പ് ആക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഒറിജിൻസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ദ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പേരും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നോയിങ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് വിൽ ദൻ ഗീവ് യു ക്ലോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് പേരറിയെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂവും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മസിൽ ഫാസിക്കൽസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദി ബോഡീസ് മിഡ് ലൈൻ ബോഡീൻ്റെ മിഡ് ലൈനിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മസിൽ ഫാസിക്കൽസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് പാരലൽ ടു ദ മിഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് റെക്ടസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ റെക്ടസ് എബ്ഡോമിനിസ് അവിടെ താഴെയുള്ളത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മിഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്വേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് മൂന്നാമത്തത് ഒബ്ലിക് അതായത് ഡയഗണൽ ടു ദ മിഡ് ലൈൻ മിഡ് ലൈന് ഡയഗണലായിട്ട് ചരിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഒരു എക്സ് പോലെ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഓരോ പാർട്സിലുള്ളയും മസിൽസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങനെ ഞാൻ നെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാം പക്ഷേ ഭാവിയിൽ നമുക്കത് എന്തായാലും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ദ മസിൽ ലാർജസ്റ്റ് മസിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് രണ്ടാമത്തത് സ്മോളസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമസ് എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുക ഗ്ലൂട്ടിയസ് മിനിമസ് എക്സാമ്പിൾ ലോങ് ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങസ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്രീവിസ് വൈഡസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാറ്റിസിമസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങിസിമസ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നസ് ലാർജർ ആണെങ്കിൽ മേജർ സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ മൈനർ ഹ്യൂജ് ആണെങ്കിൽ വാസ്റ്റസ് വലുതാണെങ്കിൽ വാസ്റ്റസ് ഓക്കെ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മിനിമസ് അഡക്ടർ ലോങ്ങസ് അഡക്ടർ ബ്രീവിസ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസൈ ലാറ്റി ലോങ്ങിസിമസ് ക്യാപ്പിറ്റിസ് അഡക്ടർ മാഗ്നസ് പെക്ടറാലിസ് മേജർ പെക്ടറാലിസ് മൈനർ ആൻഡ് വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് ഇപ്പോൾ ഏതൊന്നും കേട്ടിട്ട് പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ മാക്സിമസ് ലാർജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമസ് സ്മോളസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമസ് ലോങ് ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങസ് ആ ഒരു സംഭവം നല്ലതാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിക്കോളും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിലേറ്റീവ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മസിൽ ട്രയാങ്കുലാർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡെൽറ്റോയിഡ് എന്നാണ് പറയുക ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ട്രിപ്പീസോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പീസിയസ് ട്രിപ്പീസോയിഡ് ഷേപ്പല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ വൺ സൈഡ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സോ ടൂത്തഡ് സോ ടൂത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാളിൻ്റെ പല്ല് പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെറാറ്റസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ റോംബോയിഡ് സർക്കുലാർ ആണെങ്കിൽ ഒർബിക്കുലാരിസ് കോംബ്ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ പെക്ടിനൈറ്റ് പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ആണെ
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്സ് ബോൺ ക്ലോസർ ടു ദ മിഡ് ലൈൻ അതിന് അഡക്ടർ എന്ന് പറയും ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അബ്ഡക്ഷൻ അഡക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണേ റേസസ് ഓർ എലിവേറ്റ്സ് ബോഡി പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ലിവേറ്റർ ലോവേഴ്സ് ഓർ ഡിപ്രസസ് ബോഡി പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രസർ ടേൺസ് പാം ആൻറ്റീരിയർലി ആണെങ്കിൽ സുപ്പിനേറ്റർ ടേൺസ് പാം പോസ്റ്റീരിയർലി ആണെങ്കിൽ പ്രൊണേറ്റർ ഡിക്രീസസ് സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്വിങ്റ്റർ മേക്സ് ബോഡി പാർട്ട് റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻസർ ടെൻഷൻ ആക്കും റൊട്ടേറ്റ്സ് ബോൺ എറൗണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തത് ഫ്ലെക്സർ ഡിക്രീസസ് ദ ജോയിൻറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സർ കാർപ്പൈ റേഡിയാലിസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റെൻസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻസർ കാർപ്പൈ അൾനാറിസ് മൂന്നാമത്തത് അബ്ഡക്ടറിൻ്റെ അബ്ഡക്ടർ പോളിസീസ് ലോങ്കസ് നാലാമത്തത് അഡക്ടർ ലോങ്കസ് അഞ്ചാമത്തെ ലിവേറ്റർ സ്കാപ്പുലെ ആറാമത്തത് ഡിപ്രസർ ലാബൈ ഇൻഫീരിയോറിസ് സുപ്പിനേറ്റർ പ്രൊനേറ്റർ ടീരിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആനൽ സ്വിങ്റ്റർ ടെൻസർ ഫേഷ്യലാറ്റെ റൊട്ടേറ്റോർ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിതെല്ലാം എഴുതി വെക്കണേ ഒരു ടേബിൾ പോലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ രണ്ട് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബൈസെപ്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ബൈസെപ്സ് ബ്രാക്കായി മൂന്ന് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രൈസെപ്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ട്രൈസെപ്സ് ബ്രാക്കായി നാല് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ കോഡ്രിസെപ്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ കോഡ്രിസെപ്സ് ഫെമോറിസ് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രക്ചർ നിയർ വിച്ച് എ മസിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് അതായത് ഏത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടുത്താണോ ഈ മസിൽ ഉള്ളത് അതിന് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കും എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറാലിസ് മസിൽസ് നിയർ ദ ടെമ്പറൽ ബോൺ ടെമ്പറൽ ബോണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മസിലിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറാലിസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ അതായത് സൈറ്റ്സ് വെയർ മസിൽസ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട്സ് മസിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടുത്തേക്കാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കൽ സ്റ്റെർണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഓൺ സ്റ്റേണം ആൻഡ് ക്ലാവിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഓൺ മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ടെമ്പറൽ ബോൺ അപ്പോൾ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് സ്റ്റേണം ആൻഡ് ക്ലാവിക്കൽ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഓൺ മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറൽ ബോൺ അപ്പോൾ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് റെക്റ്റസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക്ക് പിന്നെ സൈസ് അനുസരി സെക്കൻഡ് വൺ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാക്സിമസ് മിനിമസ് ലോങ്ങസ് ബ്രീവിസ് ലാറ്റിസ്മസ് ലോങ്ങിസ്മസ് മാഗ്നസ് മേജർ മൈനർ ആൻഡ് വാസ്റ്റസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഡെൽറ്റോയിഡ് ട്രിപ്പീസിയസ് സെറാറ്റസ് റോംബോയിഡ് ഓർബിക്കലാരിസ് പെക്ടിനൈറ്റ് പെരിഫോമിസ് പ്ലാറ്റിസ് കോഡ്രാറ്റസ് ആൻഡ് ക്ലാസിലിസ് പിന്നെ അടുത്തത് ആക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെക്സർ എക്സ്റ്റൻസർ അബ്ഡക്ടർ അഡക്ടർ ലിവേറ്റർ ഡെപ്രസർ സുപ്പിനേറ്റർ പ്രൊനേറ്റർ സ്വിങ്ങർ ടെൻസർ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഒറിജിൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടെ താങ്ക് യു Thank you.